ഹലോ മൈ ഗോസ് ഇന്നൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിംഗ് യൂട്ടിലിറ്റി ബാഗ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് പേഴ്സ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പവർ ബാങ്ക്സ് ഇയർഫോൺസ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗാഡ്ജറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിലി ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും ഈസിലി അസസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ടൈ ബാഗാണ് ഇറ്റ്സ് കാർബണേഡോ ടർട്ടിൽ ഇറ്റ്സ് മീ റാങ്കോ വെൽക്കം ബാക്ക് കാർബണയഡോ എ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ ബാഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഇവര് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ബാഗ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളിങ് ട്രാവലിങ്ങിന് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് അങ്ങനെ പല പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാഗ്സ് ഇവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഡിസൈൻസും അടിപൊളിയാണ് നല്ല രീതിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ബാഗ്സ് എല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് ഇവരുടെ സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇവരുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിംഗ് സെക്ഷനിലെ ട്രക്കിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തൈ ബാഗ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ബാഗിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമിന്റെ ഒരു എംബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർബണയഡോ ഇതിന്റെ ഡിസൈനും വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വേസ്റ്റ് ബാഗ് ആയിട്ടും ടൈ ബാഗ് ആയിട്ടും ക്ലിങ് ബാഗ് ആയിട്ടും ക്രോസ് ബാഗ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് സ്ട്രാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു വേസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പും അതുപോലെ ഒരു തൈ സ്ട്രാപ്പും മാത്രല്ല ഇതൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബാഗാണ് ഏകദേശം വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർ നയന്റി ആണ് ഈ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ടാഗിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഓഫറിൽ അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബാഗിന്റെ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കവി ഡിസൈൻ ആണ് ഏത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബാഗ് ടർട്ടിൽ ഷേപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഹാർഡ് ഷെല് ഔട്ടർ പാർട്ടൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കേവ്ഡ് ഡിസൈൻ ആണ് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉള്ളിലേക്കൊരു ചെറിയ കേവ് ആയിട്ട പോലെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സൈഡിലും പിന്നെ സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹാർഡ് ഷെല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വൈ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബണയുടെ എംബ്ലം അതുപോലെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു കേവി ഡിസൈന് കാണാം പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാക്ക് ഫുള്ള് പ്ലെയിൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ തൈലൊക്കെ വിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ബാക്ക് സർഫസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു നല്ല വിടുത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ സ്ട്രാപ്പ് വേസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു തൈ സ്ട്രാപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൈ സ്ട്രാപ്പ് കുറച്ചൊരു വിത്ത് കുറവാണ് ചെറിയ വിടുത്തുള്ള സ്ട്രാപ്പാണ് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് മെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു നാരോ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിപ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സിപ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ കവറിങ് വരുന്ന സിപ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ കേബിളൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് രണ്ട് ഡീറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഈ ഒരു ഡുവൽ സിപ്പേഴ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സിപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് സിപ്പേഴ്സിലും അവർ പുള്ളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലവ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ ഒരു ഡീറിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇതും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഹൈ സ്ട്രാപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡീറിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാപ്പ് അവർ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബാഗോ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറ്റാച്ച്മെന്റോ ഒക്കെ ചെയ
ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിളും ആണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിന്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ നോർമൽ ബാഗ്സിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് ബാഗിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്രോസ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ ഡൈ സ്ട്രാപ്പിലേക്ക് വരുമ്പം അതിൽ സ്റ്റാപ്പ് ആൻഡ് ഹുക്ക് സ്ട്രാപ്സ് ആണ് വരുന്നത് കീ ചെയിൻ ഹുക്കറിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്നാപ്പ് ഹുക്കർ ആണ് വരുന്നത് അത് രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡീറിങ്ങിലേക്ക് സ്നാപ്പ് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പിലും അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തൈന്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈ ഒരു സ്നാപ്പ് ബുക്കിംഗ് സെറ്റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് ഊരി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് ഊരി മാറ്റുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബാഗ് ഒരു സ്ലിംഗ് ബാഗോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ബാഗോ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഈ ഒരു വെയിസ് സ്ട്രാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി റിമൂവബിൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ സിപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു കവറിംഗ് എലമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഔട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെന്റില് നോർമൽ കോട്ടൺ ടൈപ്പ് ഒരു കവറിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ടോപ്പ് കമ്പാർട്ട്മെന്റില് ഈ ഒരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റബ്ബറി ടൈപ്പ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ലൈനിങ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടോപ്പ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നേരം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഡർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതായത് തിക്നെസ് വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് സ്ലീവ്സ് ഒക്കെ മാതിരി തിക്നെസ് കുറവാണ് അതായത് ചെറിയ ബുക്സ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മളൊരു എ ഫോറിന്റെ ഹാഫ് സൈസിലുള്ള ബുക്സ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് യൂസർ മാനുവലൊക്കെ ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു നെറ്റ് മെഷ് പോക്കറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് നല്ല നീളുണ്ട് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ബാഗിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു നെറ്റ് മെഷ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ ഒരു ബാഗിന്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാലിനും കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഡെപ്തിലേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മെയിൻ കാരണം ഈ ഒരു സിപ്പറിൽ ഒരു ഔട്ടർ ലൈനിങ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിപ്പറിന് ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടിയിൽ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ഈ സിപ്പേഴ്സ് കൂടെ വന്നാലും ഈ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിക്ക് വരുള്ളൂ ചെറിയൊരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമുക്ക് ഈസിലി വൺ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ സിപ്പറ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഒരു സിപ്പർ കവർ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഈ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സെറ്റപ്പ് ഇതിനും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിപ്പറും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് സിംഗിൾ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ത്രീ സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു സിപ്പറാണ് ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് വൈഡായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൊരു രണ്ട് സൈഡിലൊരു നെറ്റ് കൊടുത്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഒരു നെറ്റ് മെഷ് പോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ രണ്ട് ചെറിയ സ്ലീവ് പോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സ്ലീവ് പോക്കറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാല് പോക്കറ്റ്സ് ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നാലല്ല അഞ്ച് പോക്കറ്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ലീവ് കമ്പാർട്ട്മെന്റും അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ 
ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്ലീവ് പോക്കറ്റ്സിന് അധികം ഡെപ്ത് ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബാഗിന്റെ ഒരു ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗം വരെയുള്ള ഒരു ഒരു ഡെപ്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മെയിൻ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബാഗിന്റെ എൻ്റെ ബോട്ടം വരെയുള്ള ഡെപ്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലൊരു കീ ഹോൾഡറും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്നാപ്പ് ബുക്ക് ടൈപ്പ് ഒരു കീ ഹോൾഡർ അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇയർഫോൺ സെറ്റപ്പിന് ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തോണമെന്നില്ല ഈ ഒരു മെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡെപ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതിനുള്ള മറ്റൊരു സാധനം കിട്ടിയത് ഇതിലൊരു എക്സ്ട്രാ സ്നാപ്പ് കുക്കർ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു കീ ഹോൾഡർ പോലത്തെ ഒരു സ്നാപ്പ് കുക്കർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഒരു കീ ഹോൾഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബാഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രാപ്പും ഈ ഒരു കുക്കറിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഔട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കുക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ പോക്കറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ബാഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബാഗിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു താഴെയുള്ള കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ടോപ്പ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മളെ പേഴ്സ് അത് ഈ ഒരു ഷെല്ലിന് താഴെയുള്ള നെറ്റ് പോക്കറ്റിൽ ഇടുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണ് ഈ ഒരു വലിയ സ്ലീവ് പോക്കറ്റിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ എക്സ് ടു ക്യാമ് അത് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ലീവ് പോക്കറ്റിൽ ഇടുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ അത് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ സ്ലീവ് പോക്കറ്റിൽ ഇടുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ആക്ഷൻ ക്യാമ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കീയും ഇതിൽ ഹുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ കുറച്ചും കൂടെ സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ ലുക്ക് വരുന്നത് ഇത്ര ഈ ഒരു പിടുത്ത ഈ ഒരു ബാഗിന് എന്നാലും വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തള്ളിയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തയ്യിൽ കുറച്ചൊരു തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഫീൽ ഉണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടെ ബോഡിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബാഗ്സ് ആണ് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് തരാം അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അതുപോലെ പേഴ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ഇതിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് റൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പിന്നെ സീൻ ഇല്ല പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അത് കേവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇതാ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഔട്ടറിലായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഷെല്ല് ഇ വി എ മോൾഡ് ഷെല്ലാണ് അതിലൊരു സോഫ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ ഔട്ടറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി സൈഡ് ഭാഗത്തും ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ വരുന്നത് തൗസൻഡ് ഡി റിവേഴ്സ് ഫാബ്രിക് ആണ് അത് ശരിക്കും ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഫാബ്രിക് ആണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് അത് ഈ ഒരു ബാഗിന്റെ സൈഡിലും ബാക്ക് പോർഷനിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഔട്ടർ പോർഷനിൽ
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു കാർബണാഡോൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ മെറ്റീരിയൽ നോക്കുമ്പം അതും ഒരു റബ്ബറി ടച്ച് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ഫാബ്രിക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഒന്നും അല്ല ഇന്നർ മെറ്റീരിയൽ പക്ഷെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫാബ്രിക് തന്നെയാണ് അത് നെറ്റ് മെഷ് ആയാലും നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിന്റെ ഇന്നർ ഭാഗമായാലും ഒക്കെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫാബ്രിക് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്സ് ആയാലും ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഔട്ടർ റീജിയനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലൈനിങ് ആയാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബക്കിൾസും ഡീറിങ്സും അതുപോലെ സ്നാപ്പ് ബുക്കേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സിപ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് വൈക്കേക്കയുടെ സിപ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ പുള്ളേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് സിപ്പറിലും പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെസ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സ്ട്രാപ്പിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രാപ്സിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്ട്രെസ് വന്നാലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി കുറച്ച് സ്റ്റൈലിങ് എലമെന്റ് ആയിട്ടും സ്റ്റിച്ച് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ബാഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ജിപ്പേഴ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിന്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കയറും അപ്പോ ചെറിയ റെയിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സീൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു പേമാരി പോലത്തെ മഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം ഈ ഒരു ജിപ്പേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ വീഴുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറും അപ്പോ ഇതൊരു വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗാണ് പക്ഷെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വിയർ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ബക്കിൾ സ്ട്രാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വിയർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസി ആണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബക്കിൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബക്കിള് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ബാക്കിലായിട്ടാണ് വരിക അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്നാപ്പ് ബുക്ക് തൈ സ്ട്രാപ്പ് ആയാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്ര ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് വിയർ ചെയ്തപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്ട്രാ സെറ്റപ്പ് പോലെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ തൈയിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാഗ് വിയർ ചെയ്താൽ ഫീൽ ചെയ്ത പിന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് സ്ട്രാപ്പും അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പ് മിനിമം ഒരു തേർട്ടി ഫോർ ഇഞ്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ജാക്കറ്റിന്റെ നമ്മുടെ പാൻസിന്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ വരുമ്പം ഇത് അത്ര ഓവർ അല്ല മിനിമം അത്രയെങ്കിലും വേണം അപ്പൊ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ടൈപ്പ് ബോഡി ഷേപ്പ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് കോമ്പാറ്റിബിൾ ആവും തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തൈ സ്ട്രാപ്പ് ആയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രാപ്പ് ആണ് അതായത് ട്വന്റി ടു ഇഞ്ച് ടു തേർട്ടി വൺ ഇഞ്ച് വരെ ലെങ്ത് വരുന്ന ടൈപ്പ് തൈ സ്ട്രാപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തൈയിലും ഈ ഒരു സ്ട്രാപ്പിന്റെ ലെങ്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആവില്ല ഒരുവിധം എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാഗ് വിയർ
ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റ്സിനെക്കാട്ടിലും ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ചെറിയ ആംഗിളിൽ ഓപ്പൺ ആയി ഞാൻ നിൽക്കണോണ്ട് നമുക്ക് ഈ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ് കാരണം നേരമായിട്ടുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ കേവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അത് നമ്മൾ രണ്ട് ഹാൻഡ് വെച്ച് വലിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് തിരിച്ചു വെക്കുമ്പം കുറച്ചൊന്ന് തള്ളിയിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും ഇനി അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റ് ട്രാപ്പിൻ്റെ ബക്കിളൊന്ന് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് സംഭവങ്ങൾ എടുക്കാനും ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബാഗ് പ്രോപ്പർ സ്ട്രാപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടാങ്ക് ബാഗായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടാങ്കിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ബ്ലെൻഡിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെയിൽ ബാഗായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റ് കോളിന് പകരമായിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ബാഗ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ബ്ലെൻഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഔട്ടർ ഷെല്ലൊക്കെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടി തരുന്നുണ്ട് സ്പോർട്സ് ബൈക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെറ്റായിട്ടിരിക്കും ഇതിനും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാപ്സ് വേണ്ടി വരും ഈ ഒരു തൈ സ്ട്രാപ്പ് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം പക്ഷെ മറ്റേ വേസ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പ് അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈയൊരു നാല് ഡീറിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ബാഗിൻ്റെ മുകളിലും ഈ ഒരു ബാഗ് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബാഗ് ആസ് എ റൈഡർ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബാഗ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ബാഗ് തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഇത് വളരെ ഒരു ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ബാഗായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റൈലിംഗ് എലമെൻ്റ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയാലും ഒക്കെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാഗിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇറ്റ